வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தலசன் டெக்னாலஜி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ட்விட்டரில் இருந்து எப்படின்னா இது காப்பி ரைட் கிளைம் பண்ணுவாங்களா எனக்கு சரியாக தெரில ஸோ நான் இதுக்காக பண்ணுறேன் எனக்கு வேறு எந்த வீடியோஸும் கிடைக்கல ஸோ நார்மலாக வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் தம்லைனில் போட்டிருக்க இதை இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு ஸோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் நியூ காம்போசிஷன் நியூ காம்போசிஷன் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோன்னு சொல்லி ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த பிடிச்ச மாதிரி வேணாலும் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட சைஸ் மட்டும் தான் மாற்ற போகிறோம் வீடியோஸ் ஆஸ்பெக்ட் அப்படியே தான் இருக்க போகுது ஸோ சைஸ் வீடியோஸ்னு சொல்லி போட்டேன் ஸோ சைஸ் வந்து நான் வந்து நார்மலாக ஒன் நைன் டூ ஜீரோன்னு போடுவோம் ஸோ இந்த டிக்கை எடுத்து விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ கீழே வந்து ஒன் நைன் டூ ஜீரோ அதாவது மேலே போகிறது கீழே கீழே போகிறது மேலே அதாவது ஹைட்டி வித்தியும் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இது வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு மொபைலோட டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நான் நார்மலாக என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு பாட்டோட வீடியோவை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்னென்னா அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல் வீடியோ தெரியாது அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் நல்லா ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக தெரியுற மாதிரி எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னோட இது ஸோ நான் அந்த வீடியோவை என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரீ டி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மாற்றிக்கிறேன் பொசிஷன்ஸை த்ரீ டியை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பொசிஷனில் ஜீரோவை மட்டும் நான் வந்து மைனஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ்னால் ஜூம் அவுட் ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த டைம் மட்டும் ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு வீடியோ இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வச்சுட்டு ஆல்ட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வீடியோ வந்து கட் ஆயிரும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் இது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் போதும் ஸோ நான் ஆல்ட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு இந்த இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரேம் கொண்டு போயிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ரேம் எல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் சரியாக தெரியாது அதனால் இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் அப்படிலாம் டேரெக்டாக அந்த வீடியோ மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இதை ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இசட் ஃபேமை இசட் பொசிஷனை நல்லா எனக்கு கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ வந்து ஜூம் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இது வந்து நான் இந்த பா இந்த டூல் பாக்ஸ் சைடில் தெரியுங்களா ஸோ இந்த பாக்ஸையும் கிளிக் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து வீடியோ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு ஸோ அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் ஃப்ரேம் பண்ணி ஐ மீன் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு வந்து வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ஜூம் அவுட்டான மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த சீன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த பொசிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் இந்த பொசிஷன்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்வர் டவுன்வர்டு மூமெண்ட்டு அதெல்லாம் ஒய் பொசிஷன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னா எக்ஸ் பொசிஷன் ஸோ நான் கீ ஃப்ரேம் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஃப்ரேமுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் வச்சு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரே ஷார்ட் அப்படின்னா எண்ட் வரைக்கும் அந்த ஷார்ட் முடிகிற வரைக்கும் ஐ மீன் அந்த இப்போ இது வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு லைட்டாக ஒரு ஃப்ரேம் பேக் வச்சு அந்த போன சீன் வர வரைக்கும் ஸோ இந்த சீன் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே கீ ஃப்ரேம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இந்த கீ ஃப்ரேமை இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் இதே கீ ஃப்ரேம் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ நான் ஒரு ஸ்டெப்பு பேக் வச்சுட்டு மறுபடியும் அதே இதை ப்ரெஸ் பண்ணி அதே கீ ஃப்ரேம் ஒரு தடவை டாட் வச்சுட்டேன் ஸோ கீ ஃப்ரேம் பற்றி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஸோ நான் அடுத்தடுத்து சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து கீ ஃப்ரேம்க்கு வந்து இந்த கீ இந்த கீ ஃப்ரேம்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு இந்த எஃபெக்ட் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் தூரம் இங்கே ட்ராவல் பண்ணி வச்சுட்டு எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் ஓகே இந்த வரைக்கும் கீ ஃப்ரேம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் இந்த இடத்துல கீ ஃப்ரேம் ஃபுல்சார் கீ ஃப்ரேம் போட்டுக்கிறேன் ஸோ பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து மவுஸை வச்சு கீழே பொசிஷன் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுவே கீ ஃப்ரேமாக போட்டுக்கும் நம்ம டைம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணுறது மாடிஃபை பண்ணுறதுனால நம்ம தான் மேனுவலாக கீ ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் வேல்யூஸில் சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா
ஸோ நான் ஒரு ஃபேமாக மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் ஸோ இது நல்லா தான் இருக்குது ஸோ ஃபுல் ரெசல்யூஷன் செஞ்சு பார்க்குறேன் ஓரளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது நான் இதே வேறு மாதிரி வேறு வீடியோஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கலாம் எனக்கு இந்த வீடியோ தான் கிடச்சிது அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்கு ஸோ அதனால் ரெண்டர் கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் எம்மை கொடுத்துட்டு எங்கள் ரெண்டர்னு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ ரெண்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கே ரெண்டர் பண்ணுறதுன்னு கேட்கும் அங்கே ரெண்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டர் ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு லைக்கு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங